Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, как же правильно привлекать деньги, привлекать финансовое благополучие, изобилие, достаток в вашу жизнь. Друзья, простые советы, которые многие просто э, игнорируют, а этого делать нельзя. Итак, друзья, далее все более подробно. Вы знаете, если задуматься о том, почему люди не богаты, у них нет достаточного количества денег, то на ум приходит только одно – они не позволяют себе их иметь, боятся денежной энергии. Это объясняется также и тем, что если нет денег, то не нужно ни о ком заботиться. Дарить подарки, заниматься благотворительностью, никто их не украдет, не будет просить взаймы. Считается, что для того, чтобы иметь деньги, нужно много работать, да еще не покладая рук. Но это не всегда соответствует истине. Деньги не от, не от того, чтобы посвящать свою жизнь тяжкому труду, а те, кто принимает в свою жизнь настоящий денежный поток. Ибо если человек не готов к этому, то его денежный поток будет заблокирован. Поэтому трудись, не трудись, а нужного результата не будет. А значит и желаемого материального благополучия. Чтобы энергия денег наполняла вашу жизнь, прежде всего нужно быть позитивным человеком, так как деньги – это также положительная энергия. Если вы гармоничный, открытый человек, который по-настоящему наслаждается жизнью, то деньги любят таких людей. Они непременно будут у вас присутствовать. Помочь вам притянуть свою жизнь, материальное благополучие, удачу и успех помогут ритуалы и практики, которые достались нам в наследство от наших предков. Некоторые из них – Несложные, но действенные, проверенные временем и людьми. Вот один из таких ритуалов, способный привлечь деньги, а также избавить вас от сложных проблем с финансами. Для проведения следующего ритуала вам понадобится желтая восковая свеча, нитка желтого цвета, желательно шерстяная, примерно где-то 30 сантиметров. Итак, как мы будем проводить этот ритуал? Зажигаем свечу и подожгите от свечи нить. Когда начнет гореть, проговаривайте такие слова. Желтый цвет нити в дом деньги привлекает. Мой кошелек ними наполняет. Энергия огня сильная, от проблем с деньгами избавит она. Проговаривайте слова до тех пор, пока не сгорит нить. Пепел от сгоревшей желтой нити соберите, заверните в белую салфетку и положите в тайное место, чтобы никто не касался вашего э, свертка руками. Можно и в то место, где сберегаются ваши деньги, а свечи дайте догореть. Затем выбросите. Этот простой ритуал способен много изменить в вашей жизни. Какого же цвета должен быть кошелек, чтобы в нем водились деньги? Этот вопрос, друзья, очень актуальный, потому что правильно выбранный цвет кошелька способствует тому, чтобы звонкая монета у вас не переводилась, а значит, чтобы вы никогда не знали денежных проблем. Светло-коричневый цвет поможет вам сохранить богатство. Зеленый цвет способен увеличивать доходы и, используя для себя, тратить их, делая свою жизнь более успешной и яркой. Черный цвет – это стабильное поступление финансовых средств, очень подход для сбережения и накопления денег. Красный цвет связан с энергией богатства и прибыли. А вот кошелек двухцветный будет радовать вас постоянно денежными сюрпризами. Обращаем ваше внимание, многие говорят нам о том, что вот у меня, вот вы говорите, такой-то цвет, а в моей жизни именно кошелек приносит деньги именно такого цвета, а у вас нет в списке. Обращаем ваше внимание, что... В вашем случае у вас исключение из правил. Поэтому, если вы перебирали время от времени кошельки с разными цветами и вы остановились на определенном цвете, и вы знаете, что именно этот цвет вам приносит деньги, и ваш кошелек действительно не бывает пустым, значит, именно в вашем случае это так работает. Если вы видите, что вы пробуете, у вас ничего не получается, то есть найдите тот цвет вот из этого списка, который мы сказали, там черный, красный, кошелек двухцветный и так далее, который будет приносить вам деньги. Хорошо было бы, если бы и на цвет одежды вы также бы обращали внимание, так как есть одежда, которая способна привлечь деньги и сделать вас финансово успешными. Такие цвета одежды наделены определенными энергетическими вибрациями, которые передаются человеку и начинают ему приносить в пользу в финансовом плане. Рассмотрим давайте, какой цвет одежды может привлечь деньги и благополучие в вашу жизнь. Итак, 
голубой, бирюзовый и цвет морской волны. Эти цвета поспособствуют тому, что хорошие деньги будут поступать к вам из разных источников. В такой одежде можно покупать лотерейные билеты, класть деньги под проценты на счет, подписывать выгодную сделку, которая в результате принесет обязательно вам хорошую прибыль. Далее фиолетовый цвет и сиреневый. Эти цвета помогут вам решить любые финансовые проблемы, вернуть долги, а также завершить начатые финансовые дела. Далее желтый. Именно желтый цвет привлечет вам случайный доход, но, но подходи, подходит он только женщинам. Обратите на это внимание. Далее черный. Если вы собираетесь взять кредит, то этот цвет одежды именно для вас. Люди, одетые в одежду черного цвета, вызывают доверие у окружающих. Далее коричневый, молочный и ванильный. Если вы хотите повышения зарплаты, продвижения по карьерной лестнице, носите на работу одежду именно таких цветов. Далее, друзья, цвет красный, бордовый и алый. Это цвет энергичных людей. Любители ходить по магазинам, он бережет вас от спонтанных и ненужных трат. Далее серый цвет. Этот цвет предназначен для того, чтобы привлечь деньги и удачу. Здесь отдайте предпочтение этому цвету. Он поможет заработать деньги с помощью партнеров. Конечно же, притягивают деньги и денежные ароматы. Есть ряд эфирных масел, которые могут активизировать энергию процветания. Поэтому их часто используют именно в денежных ритуалах, практиках, обрядах, связанных с открытием денежных каналов для удачи, для помощи в бизнесе, потому что они обладают энергией, близкой к энергии денег. Какие же ароматы обладают именно этими свойствами? Первое, друзья, масло пачули. Масло пачули используют чаще всего. Оно само или входит в смеси масел, которые используют для получения доходов, богатства, для удачной торговли, получения высокой зарплаты. Это масло имеет очень сильную энергетику, его аромат как магнит притянет деньги в вашу жизнь. Один раз в три месяца капните каплю этого масла в кошелек, и деньги всегда в большом количестве будут водиться в нем. Возьмите две капли этого масла, добавьте две капли масла сосны и получите в итоге смесь, которая по своей природе считается универсальной, энергетически сильной смесью, способной притянуть денежную энергию в вашу жизнь. Можете не смазать купюру и спрятать ваши сбережения, либо то, что хотите потратить. Потраченное вернется к вам быстро и в большом размере. Можно смазать и банковскую карту, либо пропитанный ними спонжик и держать на рабочем месте в столе либо использовать по вашему усмотрению. В любом случае это будет способствовать улучшению финансового положения. Вместо масла сосны можно использовать и масло апельсина, ведь его аромат тоже способен привлечь деньги и удачу в финансовых делах. Можно маслом апельсина пропитать спонжики, а его ароматный запах сохраняется долго. Эти спонжики можно хранить в шкафу, в шкатулке с украшениями, в кошельке, в сумочке. Его помощь вы ощутите очень быстро и в дальнейшем будете с удовольствием использовать. А вот аромат масла пачули, сосны, апельсины и лимона, э, запомните, это ароматы денежной стабильности, успеха и благосостояния всех членов семьи. Это прибыль в финансовых делах. К денежным ароматам относится и масло кедра. Это очень мощный энергетик, который способен укрепить денежную связь человека с денежной энергией. Также наделяет его силой, помогает принимать важные решения, которые будут способствовать росту и сохранности денег. Также активизируют денежные потоки такие мас масла, как роза, бергамота, базилика, гвоздики, герани, корицы, грейпфрута, шалфея, имбиря, кориандра и мяты. Каждый из ароматов обладает своей энергетикой и наделен уникальными особенностями. Когда будете создавать ароматические смеси, используйте свою интуицию. Почему? Потому что она подскажет, что нужно именно вам на определенном этапе. Но не забывайте добавлять масла, чтобы притягивают деньги. Создавать такие смеси лучше всего на растущую луну и в состав должно входить не менее трех видов эфирных масел. Обычно берется по одной-две капли каждого из них. Вы, наверное, не раз слышали такое выражение, что не в деньгах счастье. Тем не менее, именно они делают нашу жизнь комфортней, интереснее, разнообразней, счастливее, улучшают семейные отношения и делают нас более независимыми. 
Бывает, что человек старается и работает, не покладая рук, а живет от зарплаты до зарплаты. Уделяет большое внимание получению новых знаний. Он обучается, растет его квалификация, а денег в достаточном количестве все равно нет. Скорее всего, это происходит от того, что не соблюдаются основные правила, которые способствуют привлечению материального и финансового благополучия. Что же это за такие правила? Первое, друзья, всегда содержите свой дом в чистоте. Особое внимание уделяйте коридору и кухне. Деньги любят порядок во всем и чистоту. И чтобы они у вас оставались, содержите свой дом в чистоте. Мойте полы, добавляя воду соль крупными кристаллами. И при этом проговаривайте соль. Негатив из дома убери, вода ей в этом помоги. Пусть энергии светло его наполнят, деньги придут и никуда не уйдут. Это очень простое действие, но будет очищать каналы, через которые денежная энергия будет приходить в ваш дом. Не тратьте, пожалуйста, и все деньги в день, когда получили зарплату. Что-либо продадите или выполните какую-либо другую работу. Обязательным является то, что деньги, полученные вами, должны ночь переночевать в доме, чтобы наполнить его своей энергией. Утром можете распланировать ваши деньги и начать тратить себе во благо. Погасите по мере возможности все ваши долги, даже если вы должны небольшую сумму денег. Верните ее в срок, как договаривались. Соблюдайте все правила при выборе кошелька. Запомните, кошелек – это дом для денег, где будут сохраняться и приумножаться денежная энергия. Поэтому он должен быть удобным, вместительным, чтобы деньги в разложенном виде в нем легко помещались. Материал – натуральная кожа, замша. Цвет, конечно же, денежный. Если вы уже пользуетесь кошельком, пересмотрите его содержимое. В нем не должно быть ничего лишнего. Купюры и монеты, а вот валюту других стран храните отдельно друг от друга. Разместите в своем кошельке и денежный талисман. А вот какой, вам подскажет уже ваше внутреннее чувство. Это может быть и старинная монета, это может быть корочка лимона, это может быть даже подковка, лавровый лист, палочка корицы – также и знак бесконечности и много-много других. Помните о том, что купюру складывать нужно всегда по достоинству. Лица на них должны смотреть на вас, когда будете открывать свой кошелек. Деньги всегда считайте утром. Руки должны быть чистыми, чтобы не передать денежной энергии, может быть и не очень хорошую энергию, которую вы подобрали на улице, что может ее спугнуть или нарушить вашу с ней связь. Есть даже поверье, что вечером деньги считают жадные люди, а денежная энергия таких людей не любит и редко, а то и совсем не посещает их дом. Совершенствуйтесь во всех возможных направлениях, чтобы заработать деньги. Осваивайте новые профессии, используйте свое хобби. Обязательно анализируйте свои возможности увеличения дохода. Перенимайте опыты успешных людей. Старайтесь устанавливать связь с денежной энергией так, чтобы ее никто не мог нарушить. Вы должны определиться с суммой денег, которую вы хотите получить в свою жизнь. Если это будет очень большая сумма, то вряд ли Вселенная оценит ваше желание. Вы должны ставить перед собой реальную цель и постепенно, по чуть-чуть увеличивая эту сумму. Когда добьетесь ближайшей цели, можно определиться и с новой. Вы также должны твердо знать, что изменится, что изменится в вашей жизни с приходом той или иной денежной суммы. Вы знаете, что деньги не любят лежать без движения. Поэтому вы заранее должны знать, на что вы их потратите. Например, на покупку машины, квартиры, путешествия, техники, на хорошие духи. Может, вы захотите вложить их в бизнес или в свое дело. Тогда эти суммы привлекут и новые поступления денег. Также вы должны себе представлять, что вы богатый и успешный человек, что вы уже на данном этапе все желаемое имеете. Визуализируйте каждый день, хотя бы по минут где-то 10. Это поможет и поспособствует тому, что в вашей жизни появится все то, о чем вы так мечтаете. Но запомните, не нужно брать в долг деньги в понедельник, одалживать их кому-то во вторник и отдавать долг в пятницу. Помните о том, что отдавать и давать в долг деньги можно только утром. Повышение зарплаты просите только в среду, желательно до обеда, так как в это время очень сильная энергетика в течение дня. Старайтесь жить посредством одалживая, вы энергию чужих денег притягиваете в свою жизнь и как знать, какое влияние она окажет на ваши финансы. Вам в помощь еще один старинный ритуал, но проводить его нужно на растущую луну. 
Возьмите монет, возьмите 8 монет одного достоинства. Положите на подоконники и скажите следующие слова. 8 монет луна своей энергией наполняет, деньги в большом количестве привлекает, будут жить, поживать, богатство наживать. Утро монеты разложите в те места, где вы храните деньги. И очень скоро они начнут приумножаться и поступать к вам в нужных количествах. Еще один из ритуалов, который поможет привлечь деньги в вашу жизнь. В солнечный день насыпьте в блюдце соль. Положите три монеты белого цвета и оставьте на солнце полежать на три часа. И далее скажите следующие слова. Меня безденежья обойдет стороной. Удача и успех будут со мной. До тех, пока соль соленая, моя жизнь изобилием наполнена. После этого у вас будет три монеты, заговоренные на материальное и финансовое благополучие. Как разложить такие монеты, вам подскажет интуиция. Только доход изо дня в день ваш будет расти. И вы не будете знать финансовых проблем в своей жизни. Поэтому, друзья, используйте то, о чем мы сегодня с вами поделились и рассказали, делая свою жизнь намного краще и наполняя ее светлыми и яркими эмоциями. Помните о том, что все в ваших руках. А с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите. Друзья, всех вам благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.